El pasado primero de julio entró a regir el impuesto del valor agregado, lo que obligó a ciertos sectores a iniciar con el cobro por primera vez de un 13% para Hacienda. Esta situación ha puesto en jaque a muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido que ajustar sus precios o economía en general para cumplir con la nueva ley. Por esta razón, según la ministra de Economía, Victoria Hernández, se está tomando una serie de acciones para evitar a toda costa la mortalidad temprana de estos emprendimientos. Eh, el sector microempresarial es un sector potente pero sensible. Entonces, hemos venido trabajando fuertemente desde hace aproximadamente un año en fortalecer lo que son eh, los modelos de acompañamiento para evitar esa, lo que llama uno esa tasa de mortalidad infantil de la microempresa, más de cara a lo que digamos pues a tiempos de cambio y de transición que es lo que está pasando ahorita. La jerarca asegura que se han acercado a los empresarios para darles el acompañamiento de instituciones del Estado. Agrega que el objetivo es darle sostenibilidad a la PyME. ¿verdad? También hemos venido fortaleciendo los mecanismos para acceso al financiamiento vía capital semilla, capital de riesgo, habilitando más. Hemos venido acercándonos más por medio de los esfuerzos regionales también, buscando modelos que propicien los emprendimientos más en mujeres y en personas jóvenes. Entonces venimos trabajando con grupos en, en temas de empresariedad femenina, muy acompañados con el INA, muy acompañados con Procomer. En el Ejecutivo afirman que conocen cuáles son las debilidades de la empresariedad a nivel nacional, pues no solo saber y producir un producto o servicio, sino ir más allá y darle un canal de salida adecuado.